আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর ক্লাস স্টার্ট করব তো আমাদের দুই নম্বর ক্লাসের ফার্স্ট টপিকটা হচ্ছে প্র্যাকটিস প্রবলেম এবং কুইজ ডিসকাশন তো প্র্যাকটিস প্রবলেমে কি আপনার কোনো কোশ্চেন আছে বা এনি কনফিউশন না তাহলে হচ্ছে আমরা टपिको आ সেই টপিকগুলোর মধ্যে আমরা টোটাল এই চারটা নিয়ে কথা বলি ইনটিজার ফ্লোট কমপ্লেক্স টাইপ কনভারশন আর র্যান্ডম নাম্বার তো ইনটিজার ফ্লোট এটা আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি লাস্ট ক্লাসে তো আজকে আমরা কমপ্লেক্স থেকে স্টার্ট করব তো হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বারটা হচ্ছে ওই ইনটিজার ফ্লোটের মধ্যে মত মত একটা ডেটা টাইপ এই কমপ্লেক্স নাম্বারটা হচ্ছে কোন এক নাম্বারের সাথে যদি জিরো মানে কমপ্লেক্স নাম্বারের সিনট্যাক্সটা হচ্ছে जीरो छाड़ा होते সেটার প্রমাণ দেখানোর জন্য এটা দিয়েছি আর মাইনাস বা প্লাস এটার উপরে হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বারে কোনো কিছু নির্ভর করে না একটা নাম্বার পজিটিভ হতে পারে পজিটিভ কমপ্লেক্স নাম্বার হতে পারে নেগেটিভ কমপ্লেক্স নাম্বার হতেই পারে তো সেটা দেখানোর জন্য হচ্ছে আমরা এখানে নেগেটিভ ভ্যালু দিয়ে ট্রাই করেছি মোট কথা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার এই তিন রকম টাইপ তিন রকম ভাবে লেখা থাকতেই পারে তো এই হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারের টাইপ তো এরপরে যে টপিকটা সেটা হচ্ছে পাইথন টাইপ কাস্টিং তো টাইপ কাস্টিং হচ্ছে আমরা এক টাইপ থেকে অন্য টাইপে কনভার্ট করতে কিভাবে করতে পারি পাইথনে সেটাই আসলে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখব সাপোজ আমি যদি আপনাকে কোশ্চেন করি নাম্বার ইকুয়াল টু টেন পয়েন্ট ফাইভ এটা কি টাইপের নাম্বার তোর টাইপের নাম্বার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি फांगशन एक्साम्पल देखे क्लियर हो 
तो एन एटर इंटीजर पार्ट देखते चाहिए पूर्ण संख्यार पार्ट देखते चाहिए एक आलदा भैरिएबल रखते मध्य रेजल्ट रखब एंड दें फांगशन ट नाम दिल आई एन टी एवं एटर मध्य पास कर दिल ए मिलेना तो फिफ्टीन पॉइंट नम्बर टू फिफ्टी फोर फ्लोटे कन्भार्ट करते चाहिए फ्लोट फांगशन यूज करते जिन दीछी फिलते So what do you did? Print integer a. अच्छा ये रुकों की printer मध्य हुई printer breaker मध्य जो तो इच्छा शब्द की चुई करा जाए. है. आपनी just simple एक तो जिन्हें change था करें suppose करें. हमने तो बांगली तो हमारे माने हमने जो कोई कुछ छोटो कर चिला बांग्लादेश चिला I hope आपने वो चिला में भी ताकि आपने छोटो कल थे कोई कहने था क्या? ना हम छोटो कल बांग्लादेश चिला. द्रुत एक्स्ट्रा कोरे यार प्लेटे रखते तो अच्छा ना अपने डायरेक्ट खेल फिल्टर तो अच्छा ना एक्शन ये जो नो आमी डायरेक्ट इंटीजर पीन फंक्शन है मतलब लिखते पड़े इखने एक अस सीक्वेंस फॉलो कर बे सीक्वेंस तो की जे पीन फंक्शन है कास्टर की पीन फंक्शन है कास्टर हो चुका और भी तरह जाके से ताक बेसी स्क्रीन दिल्ली उटपुट पा प्रिंट करते 
তো তখন সে কি করবে প্রিন্ট অফ এ এখানে যখন আসবে সে বলবে যে না এখনো আমার কাজ শুরু হয় নাই আমার কাজ শুরু হবে যখন আমি এই ইন্ট অফ এ থেকে একটা রেজাল্ট পাবো ওই রেজাল্টটাকে আমি প্রিন্ট ফাংশনের মাধ্যমে প্রিন্ট করব এবার বুঝতে পারছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি আচ্ছা আমি যদি এখন আপনার ওই ইন্টিজার এ প্লাস আমি যদি আবার দেই ইন্টিজার এ এটা আমি করতে পারবো আমি ওই মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে যত ইচ্ছা তত কিছু ভরতে পারবো প্রিন্ট ফাংশনের পর আচ্ছা আপনি আপনি যদি এখন দেন ওই যে যেখানে আপনি কমেন্ট আউট করলেন 15 ওই সেম লাইনে আপনি যদি এখন দেন যে প্লাস 15 সো আমার অ্যানসার আসবে 30 মানে আপনি যে এই জায়গাটাতে প্লাস 30 দিতে যাচ্ছেন এই যে প্লাস নো নো প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এ এ সো আই শুড হ্যাভ 30.59 তাহলে আমার রেজাল্ট কি হবে 30.59 তাহলে হ্যাঁ এখান থেকে 15 পাচ্ছি দেন এখান থেকে 15.59 তো 30.5 হ্যাঁ পাবেন আচ্ছা নো প্রবলেম प्रोग्रामे लजिकल যে আপনার এখানে আশা উচিত ছিল 30.59 বাট আপনি পাচ্ছেন 25.59 দ্যাট मींस এররটা কোথায় হতে পারে অবশ্যই এডিশনে এখন এডিশনটা কোথায় আছে এডিশনটা আপনি প্রিন্ট ফাংশনের মধ্যে লিখে দিবেন বাট এরকম তো হতে পারে আপনি সবকিছু একসাথে করতে গিয়ে এই প্রিন্ট ফাংশনের মধ্যে অনেক বড় একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিবেন বা অনেক কিছু করতেছেন সেই ক্ষেত্রে ডিবাগিং করাটা আপনার ক্ষেত্রে একটু কঠিন হয়ে যাবে বাট আপনি যদি এই কাজটা আলাদা একটা ভেরিয়েবল লেটস সে আর এস ভেরিয়েবলের মধ্যে এই পুরো কাজটা যদি করে নিতেন দেন আর এস থেকে প্রিন্ট করতেন তাহলে কিন্তু আপনার এইখানে আর হাত দিতে হতো না আপনাকে জাস্ট এইখানটাতে চেঞ্জ করলেই হতো যা কিছু আসবে সেটা আর এস এর মধ্যে এসে প্রিন্ট করে দিবে বুঝতে পারছি জি ভাই বুঝছি তো আমরা নরমালি प्रिंटेबलिंग তো এখন টাইপ কনভারশন এরপরে আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে যে ইজ ইনটিজার ইজ ইনটিজার একটা ফাংশন আছে এই ফাংশনটা কি করে আসলে আমরা একটা কোডে একটু দেখি তারপর আমরা এটা এক্সপ্লেইন করব सपोज ধরেন একটা নাম্বার আছে একটু একটু 58.63 এখন এখানে আপনি ভ্যালুটাকে দেখতে পাচ্ছেন এজন্য আপনি সরাসরি বলে দিতে পারতেছেন इट्स अ फ्लोटिंग পয়েন্ট ভ্যালু বাট এই ভ্যালুটা যদি ডেটাবেস থেকে আসে তাহলে কিন্তু আপনি খালি চোখে দেখতে পারবেন না এই ভ্যালুটার মধ্যে ডাইনামিক ভাবে কোন ডেটাটা আসছে আপনার টাস্ক হচ্ছে এই ভেরিয়েবলটার মধ্যে যেই ভ্যালুটাই আসুক না কেন আপনাকে চেক করে বলতে হবে ইজ ইট ইনটিজার অর ইজ ইট ফ্লোট তো পাইথনের একটা ফাংশন আছে যে ফাংশনটা হচ্ছে सपोज আমি একটা ভেরিয়েবল দিলাম a এবং ওই ফাংশনটা হচ্ছে e এরপরে হচ্ছে ইনটিজার ইজ ইনটিজার তো এই ইজ ইনটিজার এর জন্য না কতদিন শিখলাম যে টাইপ লিখলে কি ধরনের ফাইল এটা বের হয় আসে আচ্ছা ওইটা হচ্ছে হ্যাঁ টাইপ জিনিস আর এটা হচ্ছে একটু আরেক টাইপে তো আমরা এটা একটু শিখে রাখি ইজ ইনটিজার ওকে হ্যাঁ
चेस्टा करते इंटीजर ना कि फ्लोट से नाम आपके इंटीजर डिसन लजिकलिकेन नम्बर फांगशनिंग Okay, easy instance. You can check if a variable is an integer using the easy instance function. Takes two argument. The first is the variable you want to check, and the second one is the type you want to check it. Also, easy instance does. Is numeric. Does okay fine. Easy instance type would be easier. इखने एक ता छोटो आ मने आ बोरिंग एक ता चीनी शास्त्र में बोलते से, so पाइथन एक अस्ता क्या नहीं करता मैं जाने का, जेटा होते हैं एक ता नंबर, suppose fifty eight point five six, suppose आपने डिसीजन नीते चाहते हैं, जे एक ता नंबर की फ्लोट की ना, तो एक ता नंबर जो दी फ्लोट की ना शे डिसीजन नीते चान, तो ले आपने इखने ट्राई करते से इज इंटीजर फंक्शन � মানে এনিওএম যদি ফ্লোট নাম্বার হয় তাহলে আমি এইখান থেকে অবভিয়াসলি ফলস আউটপুট পাবো রাইট কথাটা কি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ বুঝতে পারছি মানে আপনি ডিসিশন নিতে চাচ্ছেন এই নাম্বারটা কি ফ্লোট কিনা ফ্লোট অর ইন্টিজার তো আপনি যখন ইজ আন্ডারস্কোর ইন্টিজার এই ফাংশনটা দিয়ে চেক করবেন এবং এই নাম্বারটা যদি সত্যি ফ্লোট হয় তাহলে আপনাকে ফলস দিবে আর এই নাম্বারটা যদি হচ্ছে ফ্লোট না হয় তাহলে আপনাকে এটা এরর শো করতে পারে সেটা হচ্ছে ট্রাই ক্যাচ ব্লকের ভিতরে আমরা হচ্ছে হ্যান্ডেল করতে পারি সেটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর পার্ট এখানে না তো এই যে এইটার একটা ফাংশন আছে সেই ফাংশনটা হচ্ছে যে পাত্র আমরা দেখলাম ইজ ইনস্ট্যান্ট ফাংশন এটা দেখাটাই ভালো আই থিং আমরা এইটার एग्जांपलটাই দেখি এজ আ বিগিনার যখন হচ্ছে একটু ভিতরের দিকে যাব তখন আমরা এই জিনিসটা দেখব is instant function is instant uh, dekhi gigs for gigs uh, eter article ache kina ha acha eta kintu searching er ekta way je kono ekta specific website e ami ekta specific jinish er article khujtechi seta topic name plus sei website er naam tole rank faster oi website e ashbe okay 
তো টেন আর হচ্ছে এটা দিয়ে সবকিছুই চেক করা যায় সাপোজ আমি হচ্ছে ধরেন একটা নাম্বার আমি এখানে ডিফাইন করলাম যে নাম্বার ইকুয়াল টু এখন এই নাম্বারটা আমার কি হচ্ছে ইন্টিজার নাকি ফ্লোর নাকি সেটা আমি খুব সিম্পলি চেক করতে পারি ইদ ইনস্ট্যান্ট ফাংশনটা আমি দিব দেওয়ার পরে তারপরে সিনটেক্সটা আমার কি যেখানটার মধ্যে আমি চেক করতেছি যার মধ্যে আমি চেক করব সেই নাম্বারটা আমি এখানে পাস করব তাহলে আমি চেক করতেছি এই এন ইউ এম নাম্বারটাকে সো এন ইউ এমটা দিব এবং আমি চাই এই নাম্বারটা ফ্লোট হোক সো আমি ফ্লোটটা এখানে লিখে দিব এন্ড আমি এখন এই আর ইসটাকে প্রিন্ট করে দেব পাই আমরা ট্রু পাচ্ছি কেন আমি চাচ্ছি এই নাম্বারটা ফ্লোট হোক তো নাম্বারটা সত্যি ফ্লোট এই জন্য আমাকে ট্রু দিচ্ছে বাট এই নাম্বারটা যদি ইন্টিজার হতো তাহলে সে আমাকে ফলস দিত তো এই ইজ আন্ডার স্কোর ইন্টিজার এই কনফিউশনে না গিয়ে আমরা এই ফাংশনটাই ফার্স্টে শিখবো এটা দরকার নেই এটা আমরা পরবর্তীতে শিখবো परिचित दशमिक So that means I mean difference key boost to see integer dosmic part thakke na float to see dosmic part thakke aar boolean data type ta hoch chhe boolean data type er value dhuji rokom hoote paare actor chhe true actor chhe false so connect a specific uh, jaygar judi hoch chhe ama ke shay true return kore suppose I mean uh, dhoren chemon uh, dosh bish dosh se thheke boro আমি এটা বিলিভ করি আপনিও বিলিভ করেন বাট কেন বিলিভ করবেন ছোটকাল থেকে আমাদের সাগার শিখাইছে তাই আমরা বিলিভ করি বাট এক্সাক্টলি কেউ কি প্রুফ করে দিছিল যখন আমরা নাম্বার সিস্টেম শিখেছিলাম তখন একটু প্রুফ করার ওয়ে আমরা পেয়েছিলাম বাট এখন আমরা প্রুফ করব আসলেই কি এই বিশ দশ হচ্ছে বড় কিনা তো আপনি এখানে যদি প্রিন্ট ফাংশনের মধ্যে টোয়েন্টি গ্রেটার দেন টেন লিখে দেন তাহলে দেখেন আপনাকে কি রিটার্ন দেয় সে সে আপনাকে রিটার্ন দিচ্ছে ট্রু আর এটাই হচ্ছে বুলিয়ান ডেটা টাইপ যে কোন একটা স্পেসিফিক জায়গায় কোন একটা স্পেসিফিক কন্ডিশন যদি আপনি চেক করেন এবং সেটা যদি ট্রু আসে দ্যাট মিনস আপনি একটা বুলিয়ান ডেটা টাইপের ভ্যালু পাচ্ছেন এবার আপনাকে আরেকটা মজার জিনিস দেখাই সাপোজ এইটাকে আমি আই এন টি ফাংশনের মধ্যে লিখলাম এবার রেজাল্ট পাচ্ছে ওয়ান কেন এর রিজন হচ্ছে বুলিয়ান ডেটা টাইপের ট্রু কে আপনি যদি ইন্টিজারে কনভার্ট করেন সেটা হয়ে যায় ওয়ান আর বুলিয়ান ডেটা টাইপের ফলস কে আপনি যদি ইন্টিজারে কনভার্ট করেন সেটা হয়ে যায় জিরো আর এই জন্যই আমরা এই ইজ ইনস্ট্যান্স ফাংশনটা শিখে নিলাম কারণ ফিউচারে আমরা যখন ই ফেল শিখে ফেলবো ই ফেল শিখার পরে যে প্র্যাকটিস প্রবলেমগুলো থাকবে সেখানে কিছু প্রবলেম আপনি পাবেন যে একটা নাম্বার কি ইন্টিজার নাকি একটা নাম্বার কি ফ্লোট কি না বা কোন একটা স্পেসিফিক কন্ডিশনে আপনাকে চেক করতে হবে যে আমি কি নাম্বারটা ক্যালকুলেশনের পরে ইন্টিজার নাম্বার পাচ্ছি নাকি ফ্লোট নাম্বার পাচ্ছি এরকম অনেকগুলা কেজে আপনাকে কন্ডিশন চেক করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যাতে ওই ই ফেলস লিখতে না হয় আপনি ছোট্ট ছোট্ট ফাংশন ব্যবহার করে যাতে সামনে দিকে মুভ অন করতে পারেন এই জন্য আপনাকে এই ফাংশন গুলোর সাথে পরিচয় করে দেওয়া নাকি ক্লিয়ার হ্যাঁ ক্লিয়ার তো এই হচ্ছে আমরা এইভাবে একটা বুলিয়ান টাইপ চেক করতে পারি সাপোজ এখানে যদি আমি এখন টু গেটার দেন টেন দেই দ্যাট মিন্স ফলস অবভিয়াসলি এবং সেই ফলসটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করলে সেটা হয়ে যাবে জিরো ट्रुटा
এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্লোট ফাংশন এটা এখন দেখতে হবে না এটা আমরা পরে দেখব তার আগে আমরা ছোট আরেকটা ফাংশনের সাথে পরিচয় হই সেটা হচ্ছে সাম এ কমা বি তো এটা একটা ফাংশন যোগ করার জন্য সাপোজ আপনি হচ্ছে দুইটা নাম্বার যোগ করতে চাচ্ছেন তো দুইটা নাম্বার যদি আমি যোগ করতে যাই সাপোজ নাম্বার ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন এন্ড আচ্ছা আমি আপনাকে এই ইরোডটা দেখানোর জন্য কন্ট্যাক্ট করেছে আচ্ছা এখন এখানে ইরোডটা কেন আসছে আমি আপনাকে এতক্ষণ লেকচার দিচ্ছিলাম যে সাম ফাংশনের মধ্যে আপনি হচ্ছে নাম্বার ওয়ান কমা নাম্বার টু দিলেই অ্যান্সার আপনি হচ্ছে অ্যান্সারটা পেয়ে যাবেন বাট এখানে তো ইরোড আসছে ইরোড আসার রিজন লাগে এখানে বলতেছে আইএনটি অবজেক্ট ইজ নট ইটারেবল এখানে একটা নতুন ওয়ার্ড আপনি পরিচিত হন ইটারেবল অর্থটা কি ইটারেবল অর্থ হচ্ছে ধরেন আপনি একটা পার্কে ঘুরতে গেছেন তো অনেক পার্ক আছে কিছু কিছু জায়গায় রেস্ট্রিকশন থাকে চাইল্ডের জন্য বা সাপোজ আমি এক্সাম্পল ধরে নিলাম যে একটা পার্কে ঘুরতে গেছেন একটা পার্কের একটা অংশ সেখানে রেস্ট্রিকটেড বা ওখানে কোনো কাজ চলতেছে এই জন্য ভিজিটারদের যেতে দিচ্ছে না এর মানে হচ্ছে আপনি পার্কের ওই জায়গাটাতে ইটারেট করতে পারতেছেন না বা অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন না বা আপনি ওই পার্কের ভিতরে ওই অংশটুকুতে ঘুরে দেখতে পারতেছেন না নট ইটারেবল আর আপনি যে অংশটা ঘুরে দেখতে পারতেছেন প্রতিটা জায়গা যেতে পারতেছেন এক্সপ্লোর করতে পারতেছেন দিস ইজ কল ইটারেবল পাইথনে আমরা অনেকগুলো ডেটা স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানব লিস্ট তারপর সেট তাপল ডিকশনারি এই সবগুলোই হচ্ছে ডেটা রাখার এক এক রকমের প্যাকেট এক এক রকমের বক্স এক এক রকমের বক্সে এক এক ভাবে ডেটা রাখা হয় আর এই বক্স গুলাতে আমি যখন ডেটাগুলো ডেটাগুলোকে দেখতে পারবো ডেটাগুলোকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবো দিস ইস কল ইটার এবল আর যখন আমি ডেটাগুলোকে ব্যবহার করতে পারবো না দিস ইস কল নট ইটার এবল এখন নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু হচ্ছে স্ট্যাটিক দুইটা ভ্যালু সাপোজ টেন লেখা আছে আমি টেন এর ভিতরে যাওয়া দরকার নাই টেন এর ভিতরে কি আছে দেখার দরকার নাই টেন ইস টেন তো এই জন্য এখানে বলতেছে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে ইন্টিজার দ্যাট ইজ নট ইটারেবল মানে হচ্ছে সাম ফাংশনের মধ্যে আমরা সবসময় ইটারেবল দিব সাপোজ লিজ দিতে পারি আমরা ফিউচারে শিখবো এগুলো লিজ দিতে পারি সেট দিতে পারি টাপল দিতে পারি ওই লিস্টের ভিতরে যে ভ্যালুগুলা থাকবে সেই ভ্যালুগুলার সামেশন সে আমাকে দিবে এই জন্য আমরা হচ্ছে এই সাম ফাংশনটাকে ব্যবহার করব আমরা কি ক্লিয়ার সাপোজ আমি হচ্ছে যা সিম্পল জিনিস আপনাকে দেখালি আপনি বুঝবেন ধরেন আমি লিস্ট এখানে ব্যবহার করতে চাই লিস্ট আর কিছুই না লিস্ট হচ্ছে একটা সিকোয়েন্স অফ নাম্বার সাপোজ এবার আমি রান করি এক থেকে ছয় যোগ করা হচ্ছে টোয়েন্টি বিশেষ করে ধরেন এটা হচ্ছে একটা লিস্ট এটাকে লিস্ট বলা হয় আপনার যাবাতে অ্যারে আর কি বাট অ্যারে থেকে অনেক স্মার্ট বা সি প্লাস প্লাস ভেক্টর বলতে পারি এটা ডিরেক্ট আমি অ্যারে বলবো না 
কারণ এরে তে আমরা যে সব কাজ করতে পারি লিস্টে তার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারি এরে বলা যাবে না এরে বললে ভুল হবে তো এখন এই যে লিস্ট এই লিস্টের মধ্যে টোটাল পাঁচটা ঘর আছে सपोज 1 2 3 4 5 ধরেন এই পুরো এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে একটা পার্ক আপনি এই পার্কের মধ্যে পাঁচটা রুম আছে আপনি প্রতিটা রুমে গিয়ে এক্সপ্লোর করতে পারতেছেন আপনি এই রুমে আসতে পারতেছেন এই রুমে আসতে পারতেছেন এই রুমে এই রুমে এই রুমে আসতে পারতেছেন দ্যাট মিন্স লিস্ট ইজ ইটারেবল মানে এই লিস্টটাকে ইটারেবল ইটারেবল বলা হয় যেটার মধ্যে আমি ইটারেট করতে পারতেছি सपोज স্ট্রিং স্ট্রিং একটা ইটারেবল কারণ আমি কিন্তু স্ট্রিং এর প্রতিটা ক্যারেক্টারের কাছে যেতে পারি ইটারেবল মানে হচ্ছে আপনি যেটার মধ্যে ইটারেট করতে পারেন আমরা হচ্ছে যখন করব তখন বুঝে যাব এখন জাস্ট আপনি এতটুকু নোট ডাউন করলেই হবে যে সাম ফাংশন স্ট্যাটিক কোন ভ্যালুর সাথে কাজ করে না এটা শুধুমাত্র ইটারেবলের সাথে কাজ করে ইটারেবল কি জিনিস ইটারেবল হচ্ছে যার মধ্যে আমরা ইটারেট করতে পারি বা ভিজিট করতে পারি শেষ এতটুকু বুঝলেই হবে এরপরে হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে বুঝে যাবো প্রবলেম নাই প্রথমে যে সবকিছু ক্লিয়ার হবে এমনও না এবার আমি কোটা রান করলে সাম ফাংশন কাজ করবে এটা দেখানোর কারণটা হচ্ছে তো কারণ আমি যখন আপনার সাথে সাম ফাংশন এর পরিচয় করাই দিব আপনি বাসায় এটা নর্মাল ট্রাই করতেই পারে যে দেখি তো দুইটা নাম্বার যোগ করা যায় কিনা সাম ফাংশন দিয়ে তো যখন আপনি ইরোর খাবেন তখন বলবেন হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা নাম্বার দিলাম কেন ইরোর আসলে তো এই জন্য হচ্ছে এই ইরোরটার সাথে আপনাকে পরিচয় করায় দেওয়া যাতে আপনি যখন এটার সাথে পরিচয় হবেন তখন যাতে ঘাবড়ে না যায় এই আর কিছু না তো এরপরে হচ্ছে আমরা র্যান্ডম নাম্বারের মডিউলটা শুরু করব তো র্যান্ডম নাম্বার এখন সাপোজ ছোটকালে আমার বয়সে আমি পেয়েছি বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে ডিম লটারি খেলতাম ছোটকালে আপনার কি পেয়েছেন এটা কি লটারি ভাই ডিম লটারি আপনার ডিম লটারি জিনিসটা এরকম যে ঈদের দিন হচ্ছে এলাকার যে ছোট বাচ্চারা থাকতো বা একটু আমাদের সমবয়সী তারা হচ্ছে কয়েকটা কার্ড হাতে রাখতো তারপর আপনার কাছে ধরেন দেখাচ্ছি ধরেন এই একটা বক্স থাকে সেই বক্সের মধ্যে ধরেন একশোটা কার্ড আছে একশোটা কার্ড আছে এবং সেই একশোটা কার্ডের মধ্যে সিরিয়াল নাম্বার লেখা ওয়ান থেকে একশো निजे से टोकन उठाल कार्डर मध्य सपोज चार्डे नंबर आज टेन मिले আপনি 
and this oh, is called dim lottery okay এটা ছোট কালে খেলতাম এখন এই ডিম লটারি খেলার জন্য এই যে আমি 100 টা কার্ড থেকে র‍্যান্ডমলি আমাকে চারটা নাম্বার দেয়া হচ্ছে এবং এই চারটা কার্ডের মধ্যে কি নাম্বার থাকবে আই ডোন্ট নো এবং এইখান থেকে আমি যে টোকেন তুলতেছি এখান থেকে আমি কি পাবো দ্যাট আই অলসো নো অলসো ডোন্ট নো আমি জানি না এখন যদি আমার লাগ ভালো থাকে এখান থেকে আমি যে টোকেনটা তুলতেছি এই টোকেনের মধ্যে যে নাম্বারটা থাকবে এই চারটা কার্ডের মধ্যে কোন একটা কার্ডে যদি সেই নাম্বারের মতো সেম থাকে আমি ডিম জিতে যাব এন্ড এইখানে এই গেমটা তৈরি করতে হলে এই যে র্যান্ডমলি নাম্বার জেনারেট করতে হবে সেটার জন্য পাইথনের একটা মডিউল আছে সেই মডিউলটার নাম হচ্ছে র্যান্ডম মডিউল এখন আপনি বলতে পারেন মডিউল আবার কি জিনিস আমরা জানি পাইথনে অসংখ্য ফাংশন অসংখ্য লাইব্রেরি ফাংশন তো অসংখ্য লাইব্রেরি ফাংশনটাকে তারা একটার ভিতরে না রেখে যেগুলো হচ্ছে সেম টাইপের ফাংশন সেই সেম টাইপের ফাংশন গুলোকে তারা আলাদা করে দিয়েছে যেমন এই যে র্যান্ডম র্যান্ডম এর সাথে রিলেটেড যে ফাংশন গুলো সেই ফাংশন গুলো তারা র্যান্ডম নামে একটা জায়গার মধ্যে রেখে দিয়েছে আর এটাকে বলা হয় মডিউল সাপোজ ধরেন আপনার গ্যারাজে দশটা গাড়ি আছে তো দশটা গাড়ির মধ্যে কিছু কিছু গাড়ির ক্যাটাগরি সেম তা আপনি কি করলেন এই ক্যাটাগরি অনুযায়ী গাড়িগুলোকে সিরিয়াল করে রাখছে তাহলে এটা আপনার জন্য বোঝার সুবিধা যে কোন ক্যাটাগরির গাড়ি আমার কয়টা আছে ঠিক সেম ভাবে পাইথনের কাছে তো হিউজ পরিমাণ লাইব্রেরি হিউজ পরিমাণ ফাংশন লাইব্রেরি ফাংশন তারা যখন কি করছে যে এই হিউজ পরিমাণ লাইব্রেরি ফাংশনের ভিতরে যেগুলো সেম ক্যাটাগরির ফাংশন সেগুলোকে আলাদা করে দিচ্ছে এবং সেই একটা একটা ক্যাটাগরিকে মডিউল বলে নাম দিচ্ছে এখন এই র্যান্ডম মডিউলটাকে ব্যবহার করতে হলে আমাদেরকে প্রথমে এই র্যান্ডমটাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে তো করলাম করার পরে এখন এই র্যান্ডম মডিউলের মধ্যে একটা ফাংশন আছে র্যান্ড রেঞ্জ একটা কোয়েশ্চেন ছিল হ্যাঁ শিওর তো ইম্পোর্ট যেটা করলেন এই র্যান্ডমটা এটা একটা লাইব্রেরি करेक्ट সো নাম্বার 1 লাইনের মধ্যে ওইটা একটা মডিউল হ্যাঁ আচ্ছা আর লাইব্রেরি একটা एग्जांपल नाम लाइब्रेर এখানে কি আমার প্রত্যেকটা ইম্পোর্ট ইন্ডিভিজুয়ালি করতে হয় নাকি সবগুলো একবারই অ্যাড করে দেওয়া যায় পাইথনে এরকম কোন সিস্টেম আছে কিনা আমি এখনো ব্যবহার করি নাই বা তখন ট্রাইও করি নাই বাট আই ডোন্ট নো আছে কিনা আমি আপনাকে এই क्वेश्चन आंसरটা নেক্সট ক্লাসে দিতে পারবো আমি কখনো ইউজ করি নাই যে একসাথে সব কিছু ইম্পোর্ট ওকে আচ্ছা কারণ এই জিনিসটা করি ট্রাই করি নাই আরেকটা জিনিসের ক্ষেত্রেও যে আমার যেই মডিউলটা দরকার নাই সেই মডিউলটা আমি আমার কোড বেজে এনে কোডটাকে ভারী করার তো কোনো দরকার নেই এই জন্য আমি ইন্টেনশনালি কখনো ট্রাইও করি নেই এটা বা যেহেতু আপনি জানতে চেয়েছেন আমি আপনাকে নেক্সট ক্লাসে অ্যান্সারটা দেবো দেখে যে এরকম কোনো সিস্টেম আছে কি না ওকে তো এখন এই র্যান্ডম মডিউলের ভিতরে আমাদের একটা ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে র্যান্ড রেঞ্জ এখন এই র্যান্ড রেঞ্জটাকে যদি আমি ব্যবহার করতে চাই এই র্যান্ড রেঞ্জটা কার মধ্যে আছে র্যান্ডম মডিউলের মধ্যে আছে সো এই জন্য আমাকে লিখতে হচ্ছে র্যান্ডম ডট র্যান্ড রেঞ্জ এখন এই র্যান্ড রেঞ্জ ফাংশনটা কাজ করে কিভাবে सपोज আপনি 1 থেকে 10 এর মধ্যে র্যান্ডমলি কোন একটা নাম্বার জেনারেট করতে যাচ্ছেন র্যান্ডমলি যে কোন একটা নাম্বার জেনারেট করতে যাচ্ছেন তাহলে 
আপনি রেন রেঞ্জ ফাংশনের প্রথম প্যারামিটার দিবেন ওয়ান আর সেকেন্ড প্যারামিটার দিবেন টেন তারপরে আপনি কোডটাকে রান করবেন তো কোডটাকে যদি আমি এখন রান করি আচ্ছা এখানে আউটপুট দেয়া নাই আমরা করে কম্পাইলারে যাই তারপরে হচ্ছে যে দেখেন প্রথমবার কোডটাকে রান করলাম আউটপুট আসতেছে টু আবার রান করি আউটপুট আসতেছে ওয়ান র্যান্ডমলি আবার ওয়ান আসতেছে কি আসবে আমি নিজেও জানি না বাট এক থেকে চার এর মধ্যে আসবে এটা আমি শিওর মজার বিষয় আছে আপনি ফোর কখনোই পাবেন না কেন পাবেন না ফোর এর রিজন হচ্ছে আপনার যত মানে এক থেকে চারের মধ্যে যদি প্রয়োজন হয় মানে ফিনিশিং বাউন্ডারি যেটা এই বাউন্ডারিটা কখনোই আসবে না বাট আপনি তো নাচোর বান্ধ ভাই আমার তো ফোর লাগবেই তখন কি করতে হবে তাহলে আমি ফাইভ দিয়ে দিই এটাই বোঝানোর জন্য ছোট রেঞ্জের মধ্যে নিচ্ছিলাম এই গান কিছুটা একটা কোয়েশ্চেন আছে দুই নম্বর লাইনে আপনি আর ইএস দিয়েছেন উইচ ইজ রেজাল্ট এখানে আপনি একটা ভ্যারিয়েবল দিলেন তারপর দিয়েছেন র্যান্ডম যেটা আপনি লাইব্রেরিকে অথবা মডিউল না র্যান্ডম মডিউলটার ভিতর থেকে র্যান রেঞ্জ ফাংশনটা ইউজ করতে চাই মনে রাখার নিয়ম হচ্ছে এখন আপনি যে ফাংশনটা সম্পর্কে জানতেছেন এই ফাংশনটা সম্পর্কে এই ফাংশনটার ইউজেস টা আপনি খুব ভালো মতো বুঝে নেবেন এবং আমি যে ফাংশন গুলো ব্যবহার করতেছি এই ফাংশন গুলো সম্পর্কে আপনি খুব ভালো মতো বুঝে নেবেন বুঝে নেওয়ার পরে যদি আপনি এই র্যান্ডম মডিউলের আরো ফাংশনকে এক্সপ্লোর করতে চান তখন আপনি গুগলে যে লিখে দিবেন যে ফাংশন লিস্ট অফ র্যান্ডম মডিউল ইন পাইথন তাহলে সাপোজ আমি গিগস ফর গিগস এর আর্টিকেল পেলাম ওরা এখানে লিস্টটা দিয়ে দিয়েছে দেখেন কত ফাংশন আমি যদি এই প্রত্যেকটা ফাংশন ধরে ধরে হ্যাঁ এগুলো সব র্যান্ডম এর ভিতরে যে লিস্ট অফ অল দা ফাংশন পাইথন র্যান্ডম মডিউল এখন এই প্রত্যেকটা ফাংশন ধরে ধরে যদি আমি আপনাকে দেখাতে যাই তাহলে একটা ক্লাস লাগবে শুধুমাত্র ফাংশন দেখানোর জন্য যেটা হচ্ছে ফিজিবল না এইজন্য র্যান্ডম টপিকটাকে বোঝানোর জন্য যে ফাংশনগুলা বেস্ট এক্সাম্পল সেগুলো আমরা নিব নেয়ার পরে যেমন আপনার সাথে এটা আমি পরিচয় করাই দিলাম আপনি নিজে এখানে আসবেন এসে এই ফাংশন গুলো একটা একটা করে ওপেন করবেন পড়লেন যে এই ফাংশনটার কাজ কি জাস্ট জেনে রাখলেন কোনো মনে রাখার দরকার নাই কোনো কিছু মনে করার দরকার নাই জাস্ট জানলেন যে এই ফাংশনটা দিয়ে এটা করা হয় তারপর সিট ফাংশন কি করে ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল তার র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর তারপর যেমন আমরা এখন দেখবো হচ্ছে র্যান্ড ইন এখনই আমরা দেখবো এটা কি করে কেন বলে নাই আপনি সাপোজ ধরেন এটা তো আমি ইন্টিজার এর মধ্যে র্যান্ডম নাম্বার জানতে চাচ্ছি আমি যদি এরকম মতো হতে পারে আমি হচ্ছে টেন পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স নাইন এর মধ্যে র্যান্ডম নাম্বার গুলোকে দেখতে চাচ্ছি মানে ফ্লোটিং পয়েন্ট তাহলে তো এটা আমাকে ইরোড দিচ্ছে তাহলে ফ্লোটিং পয়েন্টের জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাকে আলাদা একটা ফাংশন ইউজ করতে হবে 
शुदुम्रीजार दिवे जेमन जिरो थे वन हंड्रेड एर मध्य रैंडम नम्बर तो जिरो जो जिरो थे वन हंड्रेड मैं अपनी जो शुद्म वन हंड्रेड लिखे दें से काउंट कर जिरो थे वन हंड्रेड जिरो तक आज दीते हैं यह तो एक इम्पर्टेंट पार्ट और आलोचना कर आलोचना करतम से जिन धरें को कारण जिसमेंडम राइट हंड्रेड कर देखते That means it's starting 10 होए गालो एवं तार पौरे बोटी तमी 15 देखते बाबो, 11 आर कोखोने देखते बाबो ना। मने जे रिजल्ट आशर कोसा चिलो तार साथे five add होए जाबे। अमी क्या अपना के बुझाते बर्से? बुझेच्छ। Suppose answer आशर कोसा चिलो 10, but आज भी 15, पन अपनी step तो five पुरे दिसा। तो ये थोड़ो नेर fishing दिन इसको लो जिधि program बेवर करा है। सपोज এই ধরনের জিনিসপত্র বেশি বা ক্যাসিনোতে ইউজ করা হয় বা এই ধরনের ফিশিং গেম গুলোতে सपोज কয়েকদিন যাবত দেখা যাচ্ছে যে অনেক গেম বের হচ্ছে প্লে স্টোরে যে এত টাকা ইনভেস্ট করলে এত টাকা प्रॉफिट ফর শিওর এই ধরনের গেম গুলো তো এই ধরনের গেম গুলো তো চেক করার মত কেউ নাই কে চেক করবে এগুলো তো এই ধরনের গেম গুলোতে এই ফিশিং জিনিসগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে এটা নেই যেটাতে ইউজার যেটা দেখানো হচ্ছে সেটা কখনোই হবে না জিততেই পারবে না বাট এরকমও হতে পারে এরকমও গেম সেট করা হয় যে যারা হচ্ছে একদম ফ্রেশ ইউজার 
দশ পনেরো বার গেম খেলে জিতে যাবে মানে দশ পনেরো বারের এক্সিকিউশনের জন্য তার কোটটা ঠিক মতো কাজ করবে বা দশ পনেরো বার যখন পার হয়ে যাবে তখন সে ফিশিং এর মতো চলে আসবে মানে তখন থেকে ওই প্রোগ্রামটা এক্সিকিউশন শুরু হয়ে যাবে আর ওই প্রোগ্রামটা যখন এক্সিকিউশন শুরু হয়ে যাবে সে আর কখনোই জিতবে না এরকম হ্যান্ডেল করা যায় ইউজার টু ইউজার এই হচ্ছে জিনিস তো এখন গেম রিলেটেড জিনিসপত্র তো এগুলো ইউজ করা যায় বা আমরা একটা গেম তৈরিও করব নো প্রবলেম এই ডিম লটারি টাইপের গেমগুলো তো এই হচ্ছে র্যান্ডম নাম্বার দেন হচ্ছে র্যান্ডম ইন্টিজার দেন হচ্ছে র্যান্ডম ফ্লোট তো এবার আমি একটু সামনে আগেই তো র্যান্ডিন নিয়ে তো কথা বললাম ইন্টিজারের জন্য অ্যান্ড এবার হচ্ছে আমরা ইউনিফর্ম নামে একটা ফাংশন দেখব এই এই ফাংশনের কাজটাকে আমি একটু কোডটাকে করি র্যান্ডম ডট ইউনিফর্ম ইউনিফর্ম সাপোজ আমি ইউনিফর্মে এক থেকে একশো দিচ্ছি ওকে দেখেন এক থেকে একশোর মধ্যে এবার ইউনিফর্ম ফাংশন যেটা করবে সেটা হচ্ছে দশমিক নাম্বার দেখানো শুরু করে দিবে এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা দশমিক নাম্বার গুলো দেখতে পারি নেই কারণ আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত র্যান রেঞ্জ র্যান ডিন্ট ইউজ করছি আচ্ছা ধরেন র্যান ডিন্টের মধ্যে আমি স্টেপ কাউন্ট দিলাম ফাইভ ও রান করি প্রয়োজন না হয় তাহলে একদিন প্রতিদিন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার মানে ট্রান্সাকশন হয় তো ওইখানে হচ্ছে সাপোজ এরকম দশমিক ভ্যালু যদি আসে হিসাবে তখন ইনিশিয়ালি ফাংশনটা সিলিং ছিল মানে সরি কি জানি বল মানে ধরেন কোন একটা ট্রানজাকশন হয়েছে এখন কাস্টমারের পাওয়ার কথা ফর্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সাপোজ ডলার তো সতেরো পয়সা ওইখানে পয়সাটাও কাউন্ট করা হচ্ছে তো ইনিশিয়ালি সেখানে ফ্লোর ফাংশন ইউজ করতেছিল যাতে করে এই দশমিক পার্টটা ইউজারকে না দেখায় কারণ ইউজাররা তো আর অত দশমিকে মানে অত হিসাব করে না যে আপনি ফর্টি থ্রি ডলার চেঞ্জ পেয়েছেন এই যে ধরেন ফর্টি থ্রি ডলার কিন্তু ইনিশিয়ালি সে পাওয়ার কথা ছিল ট্রান দেখানো হয় দেখেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখন আর আমি দশমিক দেখতে পাচ্ছি এখানে এইট পয়েন্ট সামথিং আসার কথা ছিল বাট আমি ম্যাথ মডিউলের মধ্যে একটা ফাংশন আছে যেটা হচ্ছে ফ্লোর মানে সবকিছুকে ফ্লোর করে দেয় এটা আবার র্যান্ডম মডিউলের মধ্যে নাই এটা আবার ম্যাথ মডিউলের মধ্যে আছে এই জন্য আমাকে ম্যাথটাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হলো তো এখন কিন্তু আপনি আর দশমিক পার্টগুলো দেখতে পাবেন না মানে আপনি ইউজারকে লস খাওয়াই দিলেন পয়েন্ট ডলার ওকে তো এই ছিল আমাদের ইউনিফর্ম ফাংশন তো এটাই তো এই জন্য হচ্ছে আস্তে আস্তে দেখতেছি যে ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোর্সের মধ্যে ইথিক নামে একটা নতুন কোর্স অ্যাড করা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে যেমন আমার লাস্ট সেমিস্টারে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ইথিক্স নামে একটা কোর্স করেছি ওই কোর্স গুলোতে মেনলি এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় যারা সিএসি স্টুডেন্ট আপনারা যখন সফটওয়্যার তৈরি করবেন এই জিনিসগুলোতে একটু শর্ট থাকা ট্রাই করবেন কখন কোন ফাংশন ইউজ করতে পারেন ইথিক্স এর ঠিক থাকে আপনাদের এবার হচ্ছে আমাদের একটা প্র্যাকটিস আছে দেখেন ম্যাথ অপারেশন বিটুইন ইন্টিজার্স অ্যান্ড ফ্লোটস প্রডিউস এ ফ্লোট মানে এখানে বলতে চাচ্ছে যে আপনি যখন একটা ইন্টিজার নাম্বার এবং একটা ফ্লোট নাম্বারের মধ্যে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন চালাবেন সাপোজ অ্যাডিশন তখন রেজাল্টটা কি ইন্টিজারে আসবে নাকি ফ্লোটে আসবে সাপোজ নাইন আর থ্রি পয়েন্ট জিরো আপনি যোগ করলেন তাহলে কি টুয়েলভ পয়েন্ট জিরো আসবে নাকি টুয়েলভ আসবে শুধু টুয়েলভ আসবে অপশন বি फिर একদম তার সুপারভাইজার কে পাঠাই দিছে তো সুপারভাইজার হচ্ছে চেক করবে কালকে সকালে তো এই রাত আর সকালের মধ্যে সে যে ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করতেছিল ফ্রেমওয়ার্কে একটা আপডেট আসছে এবং মানে আনফরচুনেটলি সে যে ফাংশনটা যেভাবে ইউজ করতেছিল ওই আপডেট ওই ফাংশনের ইউজেজ চেঞ্জ হয়ে গেছে তো সেটার জন্য ওই তার সুপারভাইজার যখন সকালের প্রজেক্ট আনবে যে প্রজেক্ট ক্রাস করে গেছে তো সে তো বলতেছে যে তুমি কি প্রজেক্ট পাঠালা গিট হবে একদম তুমি মাস্টার ব্রাঞ্চে পোস্ট করে দিছো এখন তোমার প্রজেক্ট তো হচ্ছে টাচ করে গেছে উনি বলে যে স্যার আমি তো রাতেই দেখলাম সব কিছু ঠিক আছে পরে সব ঘাটাঘাটি করে দেখলো যে ওই রাতে যখন সে সাবমিট করছে তারপরেই সেই হিসাবে ফ্রেমওয়ার্ক আপডেট হয়েছে তো এরকমও যদি আপনার কপাল খারাপ থাকে এরকমও কিছু হতে পারে ওকে তো এখন হচ্ছে মানে প্রোগ্রামিং এ অনেক ফানি ফানি হিস্টোরি আছে নাম্বার 1 ইকুয়াল টু सपोज 10 এখন আপনি এই দুইটা ভেরিয়েবল কে অ্যাড করলেন প্রিন্ট फ्लोटिंगलोटी चेन्ज आ क्लस সো এখন আমরা হচ্ছে টাইপ কাস্টিং তো আগেই দেখে ফেলছি আর নাম্বারস এর আগে হচ্ছে টাইপ কাস্টিং দেখে ফেলছি সো টাইপ কাস্টিং তো এখানে না টাইপ কাস্টিং তো এখন আমাদের পাইথন স্ট্রিং টপিক এখন আপনি যেহেতু আগে থেকে জাভা জানেন স্ট্রিং তো আই होप আপনার বেসিক কনসেপ্টটা আছে আচ্ছা ডাবল কোটেশনের মধ্যে যা কিছু রাখব সবই একদম ছোট করে फाइनल একটা প্রবলেম ছিল যে একটা নাম্বার থেকে আমাকে প্রত্যেকটা নাম্বার একটা ডিজিট থেকে সাপোজ 1020 
আমি যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে পুরো ওই নাম্বারটাকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করে দিছি স্ট্রিং এ কনভার্ট করে প্রত্যেকটা মানে স্ট্রিং এ তারপরে প্রতিটা ক্যারেক্টার রূপান্তর হয়ে গেছে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার প্রিন্ট করে দিছি তো ফ্যাকাল্টি যখন পরীক্ষার খাতা দিতেছিল পরে বলতেছিল তুমি এই কাজটা কেন করলাম বলে উনি ম্যাম ছিলাম বলে ম্যাম আমার তখন ছিল এক মিনিট ছিল তোমার ওই এতগুলো লাইন কোড লেখার সময় ছিল না এই জন্য আমি ওই স্ট্রিং দিয়ে সলভ করে দিছি পরে বলতেছি কোশ্চেন এর পর থেকে আমি অ্যাড করে দিব যে এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে স্ট্রিং ইউজ করা যাবে না তো ম্যামের উদ্দেশ্য ছিল উনি ম্যামের উদ্দেশ্য ছিল উনি দেখতে চাইবে যে ওই অপারেশনস আমরা পারি কিনা বাট যেহেতু প্রোগ্রামিং एग्जाम ম্যাম যেহেতু কোশ্চেনে লিখে দেয় নাই যে আমি স্ট্রিং ইউজ করতে পারবো না তো ম্যামের এখানে কিছু করার ছিল না অনেকেই ওয়েটা ইউজ করে সলভ করে ফেলছে তো এই হচ্ছে জিনিস যে স্ট্রিং টপিকটা যদি আপনি ভালোমতো পারেন আপনি নাম্বার থিওরি অনেক প্রবলেম সলভ করে ফেলতে পারবেন খুব ইজিলি বাট যেটা রিকমেন্ডেড না যদি আপনি খুব বিপদে পড়েছেন তখন এই কাজটা করবেন যেমন আমি পড়ে গেছিলাম আর কি তো এখন হচ্ছে প্রথমেই একদম আমরা খুব ইজি একটা কনসেপ্ট থেকে যেটা হচ্ছে কনক্যাটিনেশন তো কনক্যাটিনেশন মানে কি আমরা নর্মালি যে যোগগুলো করি নাম্বারের মধ্যে স্ট্রিং এর মধ্যে যোগ করা যায় সাপোজ আমি যদি হচ্ছে যেমন আমরা অনেক ওয়েবসাইটে ফর্ম ফিল আপের সময় দেখি যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম চাই আমরা সাইন আপ করি সাইন আপ করার পরে দেখা যায় প্রোফাইলে গিয়ে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম কিন্তু আলাদা করা থাকে না নাম্বারটা কিন্তু একসাথেই থাকে নেমটা সরি কিন্তু আপনি যদি একটু চিন্তা করেন গভীর ভাবে আপনি তো সাইন আপ করার সময় দিছিলেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম আলাদা বাট প্রোফাইলে গিয়ে দেখলেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম একসাথে সেটা কিভাবে আসছে এই কনক্যাটিনেশনের মাধ্যমে সাপোজ আপনার ফার্স্ট নেমটা হচ্ছে আমার যেমন আমার ফার্স্ট নেমটা হচ্ছে এম ডি ফুয়াদুল আমি সবসময় এটা ইউজ করি এম ডি ফুয়াদুল এবং এটা স্পেস এন্ড লাস্ট নেম হচ্ছে ইসলাম প্রিদা এবার আমি যদি এই দুইটা স্ট্রিং কে কনক্যাটিনেশন করতে চাই তাহলে আমি নতুন একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম ফুল নেম এন্ড ফার্স্ট নেম প্লাস লাস্ট নেম প্লাস নেম প্রিন্ট ফুল নেম ফুল নেম তো এবার আমি যদি এই কোডটাকে রান করি তাহলে আমি দেখতে পাবো এমডি ফোর দিলে সামনে দা কনক্যাটিনেশন হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন জি এটাই হচ্ছে স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন তো এর পরের টপিকটা হচ্ছে যে লেন ফাংশন লেন ফাংশনটা কি জিনিস সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে আমরা কোনো স্লাইড ইউজ করব না দেখেন এখানে জাস্ট টপিকের বাট এরপরে যে জিনিসগুলো সেগুলোর জন্য কোনো স্লাইড নাই এর রিজন হচ্ছে যেহেতু স্ট্রিং এর প্রত্যেকটা জিনিসই ফাংশন প্র্যাকটিক্যাল তো আপনি যদি প্র্যাকটিক্যালি জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করেন এই জন্য হচ্ছে স্লাইডগুলো দেয়া হয় নাই যাতে আপনি এই কোড বেস দেখে এসে প্র্যাকটিস করেন যে কোন ফাংশনের কি কাজ ইন্টেনশনালি দেয়া হয় নাই আর কি আচ্ছা এবার হচ্ছে লেন ফাংশন তো লেন ফাংশনের কাজটা হচ্ছে যে ধরেন আপনার কাছে একটা স্ট্রিং আছে আপনার নেম ইকুয়াল টু এখন এই নেমের মধ্যে কয়েকটা ক্যারেক্টার আছে আমাকে বলতে বলল তো আমি খুব সিম্পলি বলে দিলাম এখানে চারটা ক্যারেক্টার আছে এবং প্রিন্ট করে দিলাম রেজাল্ট হয়ে গেল যদি যদি এরকম হয় কোন একটা স্ট্রিং তাহলে খালি চোখে কি কাউন্ট করা মানে এটা কি সম্ভব না লজিক্যালও না সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা ফাংশন আছে লেন ফাংশন লেন্থ ফাংশন লেন্থ ফাংশন এবং এই লেন ফাংশনের মধ্যে আমি স্ট্রিংটাকে জাস্ট পুশ করে দেব যে লেন বলে দিবে এরি ওয়ান শেষ তো এই লেন ফাংশন দিয়ে নট অনলি স্ট্রিং আপনার ইটারেট ইটারেবল যে জিনিসগুলো আছে सपोज লিস্ট তারপর হচ্ছে সেট টাপল ওই জিনিসগুলো লেন তো এই লেন ফাংশন দিয়ে পরিমাপ করা হয় যেমন স্ট্রিং হচ্ছে ইটারেবল যেমন আপনি যদি ধরেন ইনটিজারের লেন পরিমাপ করতে যান सपोज নাম্বার ইকুয়াল টু 10 প্রিন্ট লেন অফ নাম এরর আসছে কি বলতেছে অবজেক্ট অফ টাইম অবজেক্ট অফ টাইপ ইন্ট হ্যাজ নো লেন মানে ইনটিজার নাম্বারের জন্য কোনো লেন ফাংশন নাই পরবর্তীতে রিকল করতে পারেন যে এরকম কিছু করা পসিবল না 
এরপরে আসি আপার কেস এন্ড লোয়ার কেস সো আপার কেস এন্ড লোয়ার কেস একটা হচ্ছে ইজ লোয়ার একটা হচ্ছে ইজ আপার এটা হচ্ছে চেক করার জন্য আচ্ছা সাপোজ ধরেন ও মনে পড়ছে কি কাজ করতে হবে সাপোজ নেম ইকুয়াল টু আবার আমি ইউজ করতেছি ফুয়াদ আমি চাচ্ছি যে এই ফুয়াদ নেমের প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে আমি আপার কেস করে ফেলব এখন দেখেন যদি আমি সত্যি কথা বলি আমি নিজেও এখন ভুলে গেছি এই আপার কেস এবং লোয়ার কেস করার জন্য ফাংশনটা কি নেম ডট আপার লিখতে হয় নাকি আপার ফাংশনের ভিতর নেম দিতে হয় আই এম কনফিউজ বাট আমি কিন্তু এটা জানি যে আপার করার জন্য একটা ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে আপার এবার আমি গুগল থেকে জিনিসটা কিভাবে বের করব সেটা আমি দেখাই আমি লিখবো যে আপার ফাংশন ইন পাইথন এবং আমি যেহেতু গিক্স ফর গিক্স থেকে আর্টিকেল পড়তে পছন্দ করি তো আমি এই গিক্স ফর গিক্স কেও লিখে দিলাম আর ক্লাসে এই জিনিসগুলো দেখানোর একটা মাত্র রিজন এর কারণ রিজনটা হচ্ছে যাতে আপনি আমার মতো আমি যেহেতু প্রত্যেকটা জায়গায় এরকম টেকনিকগুলো ইউজ করতেছি যে খুব ইজিলি গুগল থেকে রিসোর্স খুঁজে বের করা যায় কিভাবে আপনিও ইউজ টু হয়ে যাবে দ্যাটস ওয়াই আমরা স্লাইড ইউজ করতেছি না মানে স্লাইড ইউজ করলে আমি দেখতাম যে এটা হচ্ছে আপার ফাংশন এটা দিয়ে আপার করে এটা হচ্ছে লোয়ার ফাংশন এটা দিয়ে লোয়ার লোয়ার করে এটা কিন্তু আপনিও শিখতে পারতেন আমার কাছে আসার কোনো দরকার ছিল না আপনার বাট কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলোতে হচ্ছে আমি তারপর আপনাকে পাইথন শেখাচ্ছি না আমি আপনাকে যাতে আপনি পাইথন শেখার পরে অন্য কোন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যাতে এই ওয়েতে যদি আপনি শিখেন যাতে করে আপনি শিখতে পারেন মানে আমি আপনাকে নট অনলি পাইথনে শেখাচ্ছি না আমি আপনাকে ওয়ে শেখাচ্ছি যে কিভাবে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয় এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি দেখছি বাংলাদেশে অনেক কোর্সে যে যা কিছু শিখাইতে হয় সেখানে নিয়ে শুধু ওইটাই শেখায় যে এখানে এটা আছে এখানে শিখো বাট ওইটা শেখানো হচ্ছে কিভাবে শিখতে হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এখন পাইথন ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্ক করতেছে দেখে যে কালকে পাইথন ওয়ার্ল্ড লিড করবে এটার কোনো মানে সিওরিটি নেই এমনও হতে পারে কালকে সকালে নতুন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি জন্ম দেবেন যেটা হচ্ছে একদম পুরো ওয়ার্ল্ড কে নাড়া দিয়ে দিবে কিসের পাইথন সি প্লাস প্লাস সব বার এবার আপনার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা সব সবাই শুরু করে দিব তাহলে কি এখন আমি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমি আবার প্রথম শেখে শিখব না আমি পাইথন যেভাবে শিখছিলাম যে ওয়েতে শিখছিলাম সেই ওয়েটা জাস্ট ইউজ করবো শেষ আমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা শেষ হয়ে যাবে এই হচ্ছে জিনিস তো এখন যেমন ধরেন এই যে আপার ফাংশনটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ওরা স্ট্রিং রাখছে দেন ওই ভ্যারিয়েবল নেম ডট আপার মানে হচ্ছে ডট অপারেটর ইউজ করতে হবে এখানে এই আমার মনে মনে আসতেছিলাম যে কিভাবে তারপরে আমি একটা আর ইস নামে ভ্যারিয়েবল নিলাম অ্যান্ড নেম ডট আপার এভাবে আপনি ইউজ করবেন প্রিন্ট আর ইস মানে আপনাকে এটা মুখস্থ করতে হবে না যে এখানে কি আমাকে ওই স্ট্রিং এর নেমটা ইউজ করে ডট ইউজ করতে হবে নাকি হচ্ছে এই জিনিসটা মানে এই যে ভ্যারিয়েবলের নেমটা এই ভ্যারিয়েবলটা এই প্যারামিটারের ভিতরে দিতে হবে কারণ আপনি কিন্তু অলরেডি দেখে ফেলছেন যে কিছু ফাংশনের ভিতরে ভিতরে দিতে হচ্ছে কিছু ফাংশনের আগে ডট দিতে হচ্ছে এটা কিন্তু খুবই কনফিউজিং আমাদের মনে থাকবে না আপনি যখন ধরেন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পরে নিয়ে বসবেন হয়তো বা তখন আমাদের মনে থাকবে না যে আপার ফাংশনের ভিতরে ভ্যালু দিতে হয় নাকি আগে দিয়ে ডট ইউজ করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ইন্টারনেট ইউজ করতে হবে নেম ডট আপার বাট আপনি ইউজ করতে করতে যখন প্রফেশনাল হয়ে যাবেন তখন আপনার মনে থাকবে তখন আর আপনি ভুলবেন কিন্তু অ্যাজ আ বিগিনার হিসেবে এই রিসোর্স গুলো কিভাবে অনলাইন থেকে ইউজ করতে হয় ফাংশন তো সব সময় মনে হয় শেষে হওয়ার কথা তাই না ফাংশন কি কখন আগে হয় निर्भर कर আমি বলতে পারবো না কেন এখানে আগে ডট ইউজ করে এখানে ইউজ করা হলো আপার ফাংশন যে তৈরি করছে সে বলতে পারবেন কারণ আপার ফাংশনে শুধুমাত্র আমি কল করতেছি বা এটার বডির ভিতরে কিভাবে কোট করা আছে আমি কিন্তু সেটা জানি না এবং আমরা এই টপিকটা ডিটেলস আলোচনা করবো ফাংশন টপিকে তখন আমরা বুঝতে পারবো এই কথাটার মানেটা কি এখন যে এই আপার ফাংশনটা তৈরি করে পাইথনের লাইব্রেরিতে রাখছে সে জানে যে কেন এখানে সে প্যারামিটার দিয়ে যেমন আমরা লেন ফাংশনে দেখছি 
যে লেন ফাংশনের ভিতরে আমরা প্যারামিটার দিচ্ছিলাম বাট আপার ফাংশনে দেখতেছি এখানে ভিতরে না দিয়ে আগে ডট ইউজ করে দিতেছে এখন এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ফাংশনটা যে তৈরি করছে তার উপরে সে কিভাবে এটা ইউজেসটা মানে ডকুমেন্টেশনে সে কিভাবে এটা ইউজেসটা দেখাইছে ওকে সো এটার কোনো মানে ইন্টারন্যাশনাল কোনো নিয়ম নাই যে অলওয়েজ পরে হবে ওকে এখন বলছে না এটা হচ্ছে ওই ফাংশনটা যেভাবে ইউজ করা মানে পাইথনের যে অফিশিয়াল ডকুমেন্টেশন ওই অফিশিয়াল ডকুমেন্টেশনে দেখানো হয়েছে যে আপার ফাংশনটাকে এইভাবে ব্যবহার করতে হবে তাই আমরা এইভাবেই ব্যবহার করি অথবা এটা নিয়ে রিসার্চ করলে আরো বোঝা যাবে যে কেন আসলে ডট ইউজ করতে হয় এই আর কিছু না আচ্ছা তো এখন আমরা যেটা বুঝলাম যে আপার ফাংশন যদি ব্যবহার করি তাহলে আমরা প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে আপার করতে পারব আমরা কি এটা বুঝতে পারছি জি এখন ঠিক सेम জিনিস আমি যদি লোয়ার করতে চাই তো লোয়ার করার জন্য আমাদের একটা ফাংশন আছে লোয়ার লোয়ার তাহলে সবগুলো লোয়ার হয়ে যাবে এবং এটা এটা ইউজেস সবচেয়ে বেশি হয় ডেটাবেজে ডেটা সেভ করার জন্য सपोज আপনি একটা ফর্মের মাধ্যমে ডেটা ইনপুট নিচ্ছেন ইউজারের কাছ থেকে আপনি ইউজারকে বলছেন যে ভাই প্লিজ দয়া করে সব ইনপুট গুলো ছোট হাতে অক্ষরে দেন আর আমি তো বাঙালি তা মন চাই লেখা আছে আমি সব ক্যাপিটাল অক্ষরে দিব কি হইছে দিলাম দেয়ার পরে এখন আমি যদি হচ্ছে ওই ডেটাবেজে সেভ করার সময় এই জিনিসটা হ্যান্ডেল না করি যে ইউজার যা কিছুই দেখ যদি আমি ফর্মের ইউজার ইন্টারফেসে লিখে দিছি যে সবগুলো হচ্ছে আপনি ওই লোয়ার লেটারে দেন কিন্তু সে তো দেয় নেই সে দিছে আপার লেটারে তখন সেটাকে আমি আবার লোয়ারে কনভার্ট করে তারপর ডেটাবেজে হচ্ছে পুশ করব তো এই ফাংশনটা ওই ছোটটার জন্য খুবই কার্যকরী আর একটা জিনিস সব সময় মনে রাখবেন একটা ফাংশন যখন শিখবেন ওই ফাংশনটার প্র্যাকটিক্যাল ইউজেস কোথায় অ্যাট লিস্ট একটা एग्जांपल যেমন আমি আপনাকে মাত্র एग्जांपल দিলাম ডেটাবেজের ক্ষেত্রে যেটা প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल ইউজ আমি করেছিলাম তো এরকম প্রত্যেকটা ফাংশনের অ্যাট লিস্ট একটা করে প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल মনে রাখা ট্রাই করবেন তাহলে আপনি প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल কোথায় আসে কোনটা লেনথে লাইক আপনি অনেকগুলো লেটার লিখলেন তারপর আপনি লেনথটা জানেন কি করলেন মানে কি কি কারণে আমরা লেনথটা জানি খুবই সিম্পল একটা জিনিস আপনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করছেন ইউজারকে বলছেন এই ওয়েবসাইটে যখন সে পাসওয়ার্ড সেট করবে সে 12 ডিজিটের উপরে পাসওয়ার্ড দিতে পারবে না তো পাসওয়ার্ড ভেরিফিকেশনের সময় সে যখন পাসওয়ার্ডটা দিবে ইউজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সময় যে ইন্টার নিউ পাসওয়ার্ড তো তখন সে যদি একটা 20 ক্যারেক্টারের পাসওয়ার্ড দেয় বাট আপনি তো তাকে 12 ক্যারেক্টার দিতে বলছেন তাহলে তাকে আপনি ওয়ার্নিংটা দিবেন কিভাবে তখন ওই যে লেন পরিমাপ করবেন স্ট্রিং এর যে লেন যদি 12 এর বেশি হয় তাহলে তাকে আমি ওয়ার্নিং দিব ফর্ম ফিলআপ করতে দিব না শেষ ওকে এরর তো এরপরে আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে ইজ আপার ইজ লোয়ার ইজ ডিজিট এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা হচ্ছে যেমন আমি গুগলে সার্চ করি पाइथन शिखे अपनी मे बीमार प्राइट टीटर तीन नम्बर तृत्य जन के शेखा এর আগে আমি যাকে শিখাইছিলাম সে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে আছে সে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের তার রিসার্চের কাজে তাকে পাইথন শিখতে হচ্ছে তো তাকেও আমি আপনার মতো सेम ওয়েতে শিখাইছিলাম যে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমি আপনাকে এখন পাইথন শেখাচ্ছি আপনার রিসার্চের কাজে আপনি যদি অ্যাডভান্স লেভেলে রিসার্চ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি আর শিখতে হতে পারে ইট মাস্ট কারণ কিছু কিছু ফিচার আছে যেটা পাইথনে নাই আরে আছে এবং কিছু কিছু কাজও আছে সত্যি কথা বলতে গেলে আমি যদিও আর প্রোগ্রামিংটা জানি না বাট যারা হচ্ছে স্পেশাল আর প্রোগ্রামিং এ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এমন কি কোন কাজ আছে যেটা আমি পাইথন দিয়ে করতেই পারবো না আমাকে আর দিয়ে করতে হবে পারবে না হ্যাঁ কিছু কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ আছে যেটা পাইথন দিয়ে করাই যাবে না তাদের কথা মতো তো তাকে আমি বলছিলাম আমি আপনাকে পাইথন শেখাবো না আমি আপনাকে শেখাবো নতুন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে শিখতে হয় দেন যাতে আর যখন আপনাকে শিখবেন তখন যাতে আপনার আমার মতো আবার কাউকে হায়ার না করতে হয় আপনি আপনার আমি যে ওয়েতে পাইথন আপনাকে শেখালাম ঠিক সেম ওয়েতে আপনি আর শিখবেন ডকুমেন্টেশন পরে পরে বা আর্টিকেল পরে পরে ঠিক তখন আমি এই ওয়েটা ইউজ করছিলাম এবং এই ওয়েতে আমি খুব ভালো রেসপন্স পাইছি তারপরে আচ্ছা এখন এরপরে আমি যে জিনিসটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে যে একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে একটা ভ্যালু সবগুলো ক্যাপিটাল 
বাট ডেটা তো ডেটাবেস থেকে আসতেছে আপনি তো দেখতে পারবেন না যে ডেটা কি সবগুলো ক্যাপিটালে আসতেছে নাকি লোয়ারে আসতেছে এখন আপনাকে চেক করতে হবে যে ডেটাটা আসতেছে ওই ডেটাটা কি আমার সবগুলো ক্যারেক্টার যেমন স্ট্রিং এর প্রত্যেক এই যে এক একটাকে ক্যারেক্টার বলা হয় এক একটাকে ক্যারেক্টার বলা হয় যে এই পুরো স্ট্রিং এর ভিতরে যতগুলো ক্যারেক্টার আছে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার কি ক্যাপিটাল নাকি লোয়ার সেটা যদি আমি চেক করতে চাই তাহলে আমার একটা ফাংশন আছে সেই ফাংশনটার নাম আছে ইজ আপার মানে ওই কোশ্চেন টাইপে যে ফাংশন গুলো না সেগুলোর আগে দেখবেন ইজ এটা আছে মানে কোশ্চেন এর মতো করে ওরা তৈরি করতে জিনিসটাকে যে ইজ আপার এটা কি আপার এরকম টাইপের কোশ্চেন তো এখন আমি যদি একটা আরএস ভ্যারিয়েবল নেই রেজাল্টটাকে স্টোর করার জন্য এন্ড নেম ডট ইজ আপার এই জিনিসটা ইউজ করি এন্ড আরএস টাকে প্রিন্ট করি তাহলে দেখেন ট্রু আসতেছে কেন কারণ প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার আপার লেটার আমি যদি একটাকে লোয়ার ক্যারেক্টার করে দিই তাহলে কি আসবে এরপরে আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে ইজ লোয়ার এই এখন থেকে কনভার্ট করতে পারবো এই যে আপার যেটা করা আছে এই ইজ আপারটাকে আমার যদি ইজ আপারটা সব আপারে হয় আমাকে এটা লোয়ারে কনভার্ট করে দাও लोअर कर सब गो की लोअर এটা কি বুঝলেন আপনি না আমি বুঝলাম হচ্ছে যদি লোয়ার থাকে তো লোয়ারই থাকবে আপার থাকলে কনভার্ট হয়ে লোয়ার হবে না মানে আমি আপনাকে বোঝাতে যাচ্ছি যে এই যে আমি নেম ডট লোয়ার যে ব্যবহার করলাম ফাংশনটা আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই ক্যাপিটাল গুলো লোয়ার হয়ে গেছে মানে ইনিশিয়ালি এই নেম ভেরিয়েবলের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেছে না নাকি শুধুমাত্র এই লোয়ারটা করে এইখানে রেজাল্টটা হ্যাঁ শুধু আপনি রেজাল্টটা শুধু আট করতে দিচ্ছেন चेन्जी আমি যদি চেঞ্জ করতে চাই আমি আবার ওই অ্যানসারটাকে লোয়ার নেমটাকে আবার একটা নতুন ভেরিয়েবল নিতে পারি তাই না আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে এই ভেরিয়েবলটার নেম আবার নেমই দিবেন নেমই দিবেন সেটাই তাহলে সে কি করবে ওই নেমটাকে চেঞ্জ করে আবার ওই নেম ভেরিয়েবলের মধ্যে ইনিশিয়ালাইজ করে দিবে শেষ তাহলে এই জিনিসটাকে আমি আর খুঁজে পাবো না মানে এই লাইনের পরে আর খুঁজে পাবো না কিন্তু এই লাইনের আগে আবার খুঁজে পাবো ঠিক আছে ওকে सरि प्रोग्रामिंगेजारे 
আমরা কিন্তু জানি যে একটা ভ্যালুকে আমি যখন স্ট্রিং এ কনভার্ট করে ফেলি তখন কিন্তু সেটা কি নাম্বার নাকি লেটার ওইটা স্পেসিফিক ভাবে বোঝার জন্য হয়ে আছে ফর লুপ দিয়ে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের কাছে গিয়ে গিয়ে চেক করতে হবে বা ইউজিং আস্কি কোড অথবা ওইটাকে আবার কনভার্ট করে অনেক একটা ওয়ে আছে সেটা একটু লং বা কোড পাইথনের এই ইস ডিজির ফাংশনটা এই জিনিসটাকে এতটা ইজিয়ার করে দিছে যে স্ট্রিং এর ভিতরে সে ঢুকে বলে দিচ্ছে স্ট্রিং এর ভিতরে ঢুকে যে যে ক্যারেক্টার গুলো আছে ক্যারেক্টার গুলো কি নাম্বার কিনা सबगुलो कैरेक्टर गोटेक्टर की नम्बर ना कि अन्य किस दिए दिल्ली प्रत्येकिजे প্র্যাকটিস করে দেখেন বা রিক্যাপ করেন আপনার কোনো কোশ্চেন আছে কিনা কারণ আমরা কিন্তু অলমোস্ট অনেক ফাংশন ইউজ করছি তো যদি কোনো প্রবলেম না থাকে তারপরে আমরা মুভ করব কারণ এখন যে টপিক গুলোতে আমি মুভ করব এগুলো অ্যাডভান্স টপিক আমি আপনাকে এই কোলেবের লিংকটা পাঠিয়ে দিচ্ছি জি थैंक यू আমি আপনাকে ফেসবুকে পাঠাবো আচ্ছা আপনি কিন্তু চাইলে सपोज আপনার ক্লাসের কোয়ালিটি সম্পর্কে আপনার কোনো যদি क्वेश्चन থাকে বা যদি গঠনমূলক কোনো সমালোচনা থাকে আপনি কিন্তু চাইলে আমাদের পেজে জানাতে পারেন যে আমার ক্লাসের এই সিস্টেমটা ভালো লাগে না এই সিস্টেম যদি এই ভাবে হতো আমার জন্য সুবিধা হতো আপনি কিন্তু জানাতে পারেন আচ্ছা ঠিক আছে যদি আপনার আমাকে বলতে হচ্ছে মানে যদি আপনি ইনসিকিউর ফিল করেন তাহলে আপনি সেটা পেজে জানাতে পারেন লগইন হতে তো সময় নিচ্ছে কেন
सरियल नम्बर दिए दो पजिसन पड़े पजिसन সে প্রথমে আছে তাকে আমি বলতেছি ফার্স্ট পজিশন ফার্স্ট পজিশনের ইনডেক্স নাম্বারটা আমি 0 বলতেছি সেকেন্ড পজিশনের ইনডেক্সটা আমি 1 বলতেছি থার্ড পজিশনের ইনডেক্সটা আমি 2 বলতেছি এন্ড फोर्थ পজিশনের ইনডেক্সটা আমি 3 বলতেছি এখন বাট অ্যারে অফ স্ট্রিং কেন বলতেছি অ্যারে মানে কি অ্যারে কথাটা যেহেতু আসছে দ্যাট मींस এরকম একটা লিস্ট আসবে বা এরকম একটা অ্যারে আসবে তো এখানে কয়টা আছে চারটা সো আমি চার ভাগ করি জিনিসটাকে चार इंडेक्स नम्बर परिचय कर दी যেটা বলতেছিলাম 0 1 2 3 এখন এই ইনডেক্সিংটা কেন আমরা আসলে শিখলাম ইনডেক্সিংটা শেখার রিজন হচ্ছে আমি আপনাকে এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু দেখাইছি সব কিছুই হচ্ছে পুরো স্ট্রিংটাকে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছিলাম বাট আমি যদি স্পেসিফিক কোন একটা ইনডেক্স প্রিন্ট করতে চাই বা কোন একটা ক্যারেক্টার প্রিন্ট করতে চাই সেটা আমি কিভাবে করব সেটাই আমরা এখন দেখব বাই ইউজিং দা ইনডেক্স নাম্বারস सपोज নেম इक्वल टू আমাদের পেজের নামটা ইউজ করব আমরা কোড উইথ ইউ দা এখন আমি যদি এই ইটা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে প্রিন্ট করব ইনডেক্স নাম্বারের মাধ্যমে প্রিন্ট নেম थार्ड ब्राकेट 
তারপরে যেই ক্যারেক্টারটাকে প্রিন্ট করতে চাচ্ছি সেই ক্যারেক্টারের ইনডেক্স নাম্বার এখানে দিতে হবে सपोज এখানে ই এর ইনডেক্স নাম্বার হচ্ছে 3 তাহলে আমি এখানে 3 দিলাম এবার যদি আমি কোডটাকে রান করি তাহলে আমি ইটাকে প্রিন্ট করতে পারবো তো এই হচ্ছে আমার ইনডেক্স নাম্বার এবার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যে ধরেন m equal to বলেন তো আমি যদি এটা লেনটা প্রিন্ট করি আমার লেনটা কত আসবে ভাই আছেন হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আছি আমি চিন্তা করছি আ ওকে লেটস রান 5 তো ও আপনি স্পেস দিবেন সরি সরি আপনি একটু স্পেস দিবেন স্যার আমি এটা জানার জন্য আপনাকে কোশ্চেনটা করছি না ভাই তো দ্যাট मींस আমি যেটা বুঝলাম যে স্ট্রিং এর ভিতরে আমি যে একটা হোয়াইট স্পেসও ক্রিয়েট করি সেটারও কিন্তু স্পেসিফিক একটা ইনডেক্স নাম্বার আছে এখন নেক্সট টপিকটা হচ্ছে চেক স্ট্রিং চেক স্ট্রিং জিনিসটা কি ধরেন আমাদের যে পেজের নাম সেটা হচ্ছে বাট ভুল ক্রমে কেউ এখানে স্পিলিংটা এইভাবে লিখছে ছোট একটা কাজে ছোট একটা ইন্ডেক্সিং এর জন্য প্রশ্নই উঠে না এখন হচ্ছে আমি স্মার্ট মিটিং নিচ্ছি আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট একটা রিকোয়েস্ট আসছে বেশ কিছু কারণ যাব আমি তো ক্লাস নিচ্ছিলাম এবং ক্লাসের অ্যাক্সেসটা শুধুমাত্র আমার কাছেই আছে শুধুমাত্র সেই অ্যাক্সেসটা পাচ্ছিল না সরি ফর ইন্টারাপশন না দ্যাটস এখন আমরা হচ্ছে যে হৃদয় যে ওয়ার্ডটা এটা কি হচ্ছে আমাদের আছে কিনা সেটার জন্য আমাদের পাইথনের একটা অপারেটর আছে সেটা হচ্ছে ইন অপারেটর ধরেন আমি লিখলাম যে হৃদয় পাঠটা হৃদয় ইন এখন ফলস কেন কারণ এখানে যে হৃদয়ের নেমটা থাকা কথা ছিল মানে এই যে এই স্ট্রিংটা এটা কি আমার মেইন স্ট্রিং এ আছে পেজ নামের মধ্যে আছে না আচ্ছা ভাই ইন অপারেটরটা মানে এটা তো জাভায় কখনো ছিল না ইন অপারেটরটা কিভাবে কাজ করতেছে যে কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে ইন দিয়ে আপনার ওই ভেরিয়েবলটার নাম দিলেই অটোমেটিক সে সার্চ করে ফেলে আমি আপনাকে ইজিলি এক্সপ্লেইন করি ইন অপারেটর যেটা করে সেটা হচ্ছে যে আপনার স্ট্রিং এর মধ্যে স্পেসিফিক কোন একটা স্ট্রিং আছে কিনা সেটা চেক করার জন্য আপনি যাকে চেক করতে চান সেটা আগে দিবেন তারপর ইন অপারেটর এবং যেই স্ট্রিং এর মধ্যে চেক করতেছেন সেই স্ট্রিং এর নেমটা দিবেন এবং সে অটোমেটিক সার্চ করে ফেলবে সেটা আছে কিনা যদি থাকে তাহলে আপনাকে টু রিটার্ন করবে আর যদি না থাকে আপনাকে ফলস রিটার্ন করবে ফলস রিটার্ন মানে আমি যখন সি প্লাস প্লাস থেকে পাইথনে মুভ হলাম পাইথন শিখলাম এই কিছু কিছু স্পেসিফিক জিনিস জানার পরে আমি জাস্ট অবাক হয়ে গেছিলাম যে এতটা হ্যান্ডি ভাবে ইউজ করা যায় তো এই হচ্ছে জিনিস এখন এটাই হচ্ছে আপনার যে টপিকটা সেটা হলো চেক স্ট্রিং কোন একটা স্ট্রিং এর মধ্যে কিছু একটা চেক করা 
এবার হচ্ছে রিমুভ হোয়াইট স্পেস তো রিমুভ হোয়াইট স্পেস বলতে যে सपोज আপনার একটা স্ট্রিং আছে এখন ইউজার কি করলো শেষে কিছু স্পেস দিল এবং আগে কিছু স্পেস দিল এবং এই স্পেস সহকারে আমি যদি হচ্ছে এটার লেন্থটা প্রিন্ট করি লেন অফ নেম তাহলে দেখেন এটা লেন কত আসে 25 বাট আমি তো চাচ্ছি যে লেন্থটা শুধুমাত্র মানে স্ট্রিংটা অনলি মানে এর আগে কোনো হোয়াইট স্পেস থাকবে না এরপরেও কোনো হোয়াইট স্পেস থাকবে না ঠিক আছে এখন এটা করার জন্য একটু গুগলে সার্চ করি হাউ টু রিমুভ স্টার্টিং এন্ড ইন্ডিং আমি আবার শুনতে পাচ্ছি হ্যালো আমি ইউজ করছিলাম হাই লেভেল এর ফাংশন শুধুমাত্র আচ্ছা স্ট্রিপ ফাংশন রিমুভ লিডিং এন্ড ট্রেনিং স্পেসেস ইউজিং বাই স্ট্রিপ মেথড ওকে লেটস গো ফর স্ট্রিপ এটাই মনে করতে চলো না সাপোজ আমি যদি এখন আচ্ছা পরে ধরেন মানে ফোর হয়ে গেছে আর কি এবং এটার লেন্থ হচ্ছে ফোর দেখেন আমি যখন স্ট্রিপ মানে হচ্ছে ওই স্টার্টিং স্পেসেস এবং ইন্ডিং স্পেসেস গুলোকে যখন আমি রিমুভ করি নাই তখন এটা লেন ছিল টোয়েন্টি ফাইভ এবং আফটার রিমুভিং এটার লেন্থ হচ্ছে ফোর বুঝতে পারছেন তো এটার জন্য আমরা স্টিফ ফাংশন ইউজ করবো তো রিমুভ ওয়াইড স্পেসেস এটার জন্য আমি স্টিফ ফাংশন দেন হচ্ছে রিপ্লেস স্ট্রেং ফাংশন টা ইউজ করতে হবে আগে আমাদের বেশ কিছু জিনিস আছে 
তো রিপ্লেস স্ট্রিং এর সিনটেক্সটা হচ্ছে যে প্রথমে এখানে আমি যাকে রিপ্লেস করব সেই স্ট্রিংটা দিতে হবে তারপরে হচ্ছে ডট অপারেটর এরপরে হচ্ছে রিপ্লেস ফাংশনের নাম এবং ওল্ড ওল্ড মানে হচ্ছে আমি যাকে রিপ্লেস করতে চাচ্ছি দ্যাট মিন্স আমাদের ক্ষেত্রে নেম এবং তারপরে কি আছে তারপরে আছে হচ্ছে নিউ নিউ মানে হচ্ছে আমি যেই ওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি মানে যেই স্ট্রিংটাকে আমি লিখতে চাচ্ছি এই যে ওল্ড সাবস্ট্রিং ইউ ওয়ান্ট টু রিপ্লেস নিউ সাবস্ট্রিং হুইচ উড রিপ্লেস দা ওল্ড স্ট্রিং যেটা হচ্ছে নিউ ওই ওল্ড স্ট্রিংটাকে রিপ্লেস করে ফেলবে অ্যান্ড কাউন্ট কাউন্ট আমি একটু পরে আসি কাউন্ট আমি পরে বলবো যে কাউন্ট কাউন্টের মিনিং এখানে কি বুঝানো হয়েছে সাপোজ আমি হচ্ছে যেটা করতে চাচ্ছি যে এখানে যাকে আমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি আমি ফুয়াদ কে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি বা রিপ্লেস করতে চাচ্ছি আমি ফুয়াদ কে এখানে দিবো দেওয়ার পর এরপর হচ্ছে নিউ নিউ মানে হচ্ছে আমি ফুয়াদ কে চেঞ্জ করে এখানে কি দেখতে চাচ্ছি বা কি বসাতে চাচ্ছি সেটা তো সেটা হচ্ছে আমি রিদা আপনার কাছে ধরেন একটা এসে আছে ওই এসেটার মধ্যে বেশ কিছু ওয়ার্ড আছে যে ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে বারবার রিপিট হচ্ছে জিনিস দিবে এখানে ধরেন বেশ কিছু জায়গায় কোড এড করে দিন কোড এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে স্ট্রিংটা বা আমি একই লাইনে আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছে থেকে বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল না এখন এই যে একটা সেন্টেন্স এটা ফুল একটা সেন্টেন্স আমি বলতে পারি এখন এই সেন্টেন্স থেকে আমাদের কোড কতবার আছে একবার দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার তো আমি চাচ্ছি প্রথম দুই যে কোডটা আছে প্রথম দুইটা কোডকে চেঞ্জ করে অন্য কিছু দেখার তো এই জন্য আমি হচ্ছে আমি কোডটাকে চেঞ্জ করব কোডটাকে চেঞ্জ করে আমি হচ্ছে একটা হাইফ্যান দিয়ে দিব হাইফ্যান প্রথম কয়টা কোডকে আমি চেঞ্জ করব এইটা হচ্ছে কাউন্ট যেমন প্রথম দুইটা কোডকে আমি চেঞ্জ করে দেব তো আমি এখানে দুই ইউজ করব এবার যদি আমি আর ইসটাকে প্রিন্ট করি তাহলে হচ্ছে আমি দেখতে পাবো দেখেন প্রথম দুইটা কোডকে সে চেঞ্জ করে হাইফ্যান দিছে পরের কোডগুলো কিন্তু সেম রাখছে ক্লিয়ার ওকে ওকে এখন এটা হচ্ছে কি কাজে ইউজ করে 
আমি এটা একটা প্রবলেম সলভ করছিলাম কোড ফোর্সেস এ প্রবলেমটার স্টেটমেন্ট মনে পড়তেছে না सपोज मानते क्राइटेरिया क्राइटेरिया তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এই কাউন্ট কার্ডটা ইউজ করব বাট যদি আমাদের এরকম কোনো ক্রাইটেরিয়া না থাকে তখন আমরা এই পার্টটা ইউজ করব না এই হচ্ছে জিনিস মানে এটা হচ্ছে অপশনাল পার্ট আর কি তো এখন এর পরের যে পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে স্প্লিট স্ট্রিং এখন এই স্প্লিট স্ট্রিং এর পার্টটা আমরা হচ্ছে এই ক্লাসে আলোচনা করব না কারণ এই স্প্লিট স্ট্রিং এর পার্টটা বেশ বড় তো অলরেডি আমরা অনেক কিছু আলোচনা করে ফেলছি মানে মেইনলি হচ্ছে স্ট্রিং এর কিছু টপিক ছিল टेटे चले <laughs> क्वेश्चन मैंने पारा <laughs> प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर 
কারণ অ্যাডভান্স জিনিস পর আমি যেগুলো আলোচনা করছি সেগুলো ভালো মতো প্র্যাকটিস করতে আপনার অনেক সময় লেগে যাবে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকের মতো উঠি এবং আমরা আমাদের দেখা হচ্ছে এবং নেক্সট উইকে বাট এই লম্বা গ্যাপে পাঁচ দিনের গ্যাপে যদি কখন আপনি কোনো প্রবলেমে পড়েন যে এই টপিকটা আপনি বুঝতেছেন না আপনার আমাকে সাথে সাথে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারবেন ওকে ওকে ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম